ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிற பாடம் கேர்ச்சோவின் விதி சரி கேர்ச்சோவின் விதியில் நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்க போகிறது ரெண்டு விதிகள் தான் எங்கள் சிலபஸில் இருக்குது சரி கேர்ச்சோவின் விதியில் முதலாவது விதியை பார்ப்போம் முதலாவது விதி என்ன சொல்லுதுன்னா மின்சந்தி ஒன்றில் உள்ள மின்னோட்டங்களின் அச்சர கணித கூட்டுத்தொகை வந்து பூச்சியமாகும் சரி திருப்பி ஒரு தடவாசிக்கிறேன் மின்சந்தி ஒன்றில் உள்ள மின்னோட்டங்களின் அச்சர கணித கூட்டுத்தொகை வந்து பூச்சியம்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி அப்படின்னு நான் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சரி இதுக்குள்ளார நான் இப்படி ஒரு சும்மா ஒரு படம் கிற போகிறேன் இது ஒரு மின்சந்தி இவ்வளோ ஐந்து வயசு வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல கனெக்ட் ஆகுது அப்படிப்பட்ட ஒரு மின்சந்தியில் இதில் அளவு ஒரு கரண்ட் வருது ஐ ஒன் இந்த அளவு ஒரு ஐ டூ இந்த அளவு உள்நோக்கி வர மாதிரி ஐ த்ரீ இந்த அளவு ஐ ஃபோர் திருப்பி இப்படி ஒன்று ஐ ஃபைவ் சரி இப்படி ஒரு சுற்றுக்குறி இருக்கணும் அதில் என்ன மீனிங்னா இந்த பக்கத்தாலே கரண்ட் வருது இந்த பக்கத்தால் தான் போகுது அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தால் போகுது சரி இப்போ என்ன இந்த கூற்றுப்படி விதிப்படி என்ன செய்கிறதுனா இந்த மின்சந்தி ஒன்றில் உள்ள மின்னோட்டங்கள்னா அச்சர கணித கூட்டுக இப்போ நான் உதாரணமாக எடுக்க போகிறேன்னா இது உள்ளூர் நோக்கி வாரது எல்லாத்தையும் நான் ப்ளஸ்ஸாக எடுக்க போகிறேன் ஆகவே வெளி நோக்கி வாரது எல்லாமே மைனஸாக வரப்போகுது இந்த உள்நோக்கி வர ப்ளஸ்ஸுண்டா ப்ளஸ் ஐ த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்க போகுது ப்ளஸ் ஐ த்ரீ உள்நோக்கி வருது அடுத்தது ஐ ஃபோவும் உள்நோக்கி வருது அதே மாதிரி ஐ ஃபையும் உள்நோக்கி ஐ ஒன்னும் உள்நோக்கி தான் ஐ ஃபோ சாரி ஐ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ ஒன் மற்றது ஐ டூ என்ன செய்யுது வெளி நோக்கி செல்லுது வெளி நோக்கி சொல்கிறதுனால நான் மைனஸ்ன்னு எடுக்கணும் மைனஸ் ஐ டூ செவன் பூஜ்ஜியம் இதுதான் அச்சர கணித கூட்டுத்தொகை அதாவது உள்நோக்கி வரதை நாங்கள் ப்ளஸ்ன்னு எடுத்தோம்னா மற்றதை வந்து நாங்கள் மைனஸ்ன்னு எடுப்போம் அச்சர கணிதத்தின்படியாக வரதை எடுக்கிறது அந்த கூட்டுத்தொகை எப்படி இருக்குமுன்னா பூச்சியமாக இருக்கும் அதுக்கு மீனிங் என்ன இதை எடுத்தோம்னா ஐ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ ஒன் செவன் ஐ டூவாக இருக்கும் அதாவது உள்நோக்கி வர கரண்ட் என்ன நடக்கும்டா மிச்ச வீணாகாமல் மற்றதுக்குள்ளால் போகணும் இதைத்தான் கேட்ச ஒன்று முதலாவது விதி சொல்லுது அதாவது உள்நோக்கி இந்த பக்கத்தால் இந்த சந்திக்கு கரண்ட் வருது அப்படி வார கரண்ட் கட்டாயமாக வெளி நோக்கி போகணும் இப்போ இந்த கணக்கு எடுத்தோம்னா எங்களுக்கு பார்க்க தெரியுது இது ஒரு மின் சந்தி ஒன்று காணப்படுது இல்லை வந்து நாங்கள் கேட்ச ஒன்று முதலாவது விதியை அப்படி பயன்படுத்துகிறேன்னு பார்ப்போம் சரி இப்போ இந்த பொருத்த மட்டும் எங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயமாக கரண்டோட போகிறது ப்ளஸ் கூடியதுலேருந்து ப்ளஸ் குறைந்த இடம் அதாவது மைனஸ் நோக்கி ஓடப்போகுது இந்த இங்கே இந்த வார கரண்ட் என்ன நடக்கப்போகுது இப்படி ஒரு கரண்ட் வருதுண்டா இஞ்சால் வந்து கட்டாயமாக மைனஸை நோக்கி போகும் ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா இதை விட இஞ்ச புள்ளியில் இருக்க அழுத்தத்தை விட இந்த புள்ளியில் இருக்க அழுத்தம் வந்து ப்ளஸ் ஃபுல்ல கூட வேற இருந்தா கட்டாயமாக கரண்ட் இந்த பக்கமாக தான் வரும் இப்படி வரப்போகுது இது கூட வேற இருந்தால் இது குறைவாக இருந்தா ஆனால் இதில் இருக்க அழுத்தம் உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நான் வீட் நோட்டுன்னு வைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் விரிமின திசையில் குறிக்கலாம் இப்படி இதுக்குள்ளால ரெண்டும் கரண்ட் வந்து இப்படி போகுது இல்லாட்டி இப்படி வர கரண்ட் இப்படியும் போகுது இப்படியும் போகுது அது எங்களுக்கு சரியாக எப்படி நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது தச்சில் நீங்கள் மாறி குடிச்சிங்கன்னா விட காண்போது மைனஸில் வரப்போகுது சரி இதை வச்சு நாங்கள் சொல்லலாம் இதில் ஐ ஒன் ஒன்று ஒரு கரண்ட் வருது இப்போ நான் குறிச்சிருக்கப்படி இதுக்குள்ளால ஐ ஒன் ஒரு கரண்ட் வருது இந்த பக்கத்தால் வரது ஐ டூன்னு வைக்கிறேன் இந்த இதுக்குள்ளால வர கரண்ட் எங்களுக்கு நேராகவே சொல்லிடலும் எவ்வளவு ஐ ஒன் இந்த பக்கத்தால் வருது ஐ டூ இந்த பக்கத்தால் வருது கேச்சோவின் விதிப்படி என்ன ஒரு அச்சர் கணித குற்றத்தவை பூச்சியமாக இருக்கணும்னா இது வந்து கட்டாயமாக ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூவாக இருக்கணும் வார கரண்ட் அப்படியே இஞ்சால போகணும் இந்த பக்கத்தால் ஐ ஒன் வருது இந்த பக்கத்தால் ஐ டூ வருது ஸோ திருப்பி இந்த பக்கத்தால் ஐ ஒன் ஐ டூ போகலாது இப்படி ஐ டூ இந்த பக்கம் ஐ ஒன் வந்தால் கட்டாயமாக இதுக்குள்ளால ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ வரப்போகுது இப்போ என்ன கேள்வி கேட்டிருக்குன்னா இந்த மின் சந்தியில் இல்லை இருக்கிற சந்தியில் மின் அழுத்தத்தை காண சொல்லியிருக்கு அதை தான் நாங்கள் வீணோட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சபடி என்னென்னா இதை ஒரு ஐ த்ரீன்னு எடுத்தோம்டா இப்போ நான் நேராக எழுதலாம் ஐ த்ரீ செவன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இதுதான் எங்களோட கேட்சவும் விதிப்படி நாங்கள் எழுதக்கூடியது ஐ த்ரீ செவன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இந்த ஐ ஒன்று நாங்கள் எப்படி காண்றது நாங்கள் ஏற்கனவே போய் வி செவன் ஐயான்ற செவன் பாடு பாதிச்சுருக்கோம் ஸோ ஐ வந்து வி ஓவர் ஆராக இருக்க போகுது இதுக்கிடையிலான அழுத்த வேறுபாடு என்ன கட்டமாக இஞ்சி இருந்து இஞ்சிய கரண்டோடு இருந்தால் எடுத்துருக்கோம் ஆகவே இஞ்சி தான் அழுத்தம் கூட இந்த டூ மைனஸ் வி நோட் ஐ ஒன்றுக்கு பெல்லாம் போட போகிறோம் டூ மைனஸ் வி நோட் ஓவர் ரெண்டு தடையில் பெருமானம் வி செவன் ஐ ஆர் ஐ செவன் வி ஓவர் ஆர் சக ஐ டூக்கு பெல்ல என்ன போடலாம் கரண்ட் இப்படி ஓடுதுன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இஞ்ச கூட இஞ்ச குறைவு இந்த இதை இந்த அழுத்தத்தை விட இந்த அழுத்தம் குறைவாக இருக்கணும் இந்த தான் இப்படி கரண்
இப்படி தான் இந்த கணக்கு செய்ய போகிறீங்க இப்படி தான் கேச்சோவின் முதலாவது விதியை பயன்படுத்துகிறது இப்போ நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து கேச்சோவின் ரெண்டாம் விதி ரெண்டாம் விதி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மூடிய மின் சுற்றோனில் மின்னியக்க விசைகளின் அச்சர கணித கூட்டுத்தொகை அதே திசையில் ஐஆர் பெருக்கங்களின் அச்சர கணித கூட்டுத்தொகைக்கு சமனாகும்னு சொல்கிறாங்க சரி அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு சுற்றோண்டுக்கு இருக்க போகிறேன் இது ஆர் டூ இது ஒரு பேட்ரி இருக்க போது இ த்ரீன்னு ஒரு பேட்ரி இருக்க போது ஸோ இந்த பக்கம் இது இ டூவாக இருக்குன்னு கெடுக்கிறேன் ஸோ இதை ஆர் த்ரீன்னு எடுக்க போகிறேன் இது ஒரு இ ஃபோன்னு எடுக்கலாம் இந்த பக்கத்தாலையும் ஒரு சுற்றை நாங்கள் கீழ்னோம்னா இப்போ அது பெரிய சுற்றுகள் வரும்போது நீங்கள் கேச்சோ இந்த பய வீடியோ பயன்படுத்தினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் மற்றபடி சின்ன இதுக்கு நீங்கள் நேராகவே வீசமன் ஐயாரை பயன்படுத்தி இலகுவாக செய்திடலாம் ஆர் ஒன் இதை வந்து இ ஒன் எடுக்க போகிறேன் சரி இதில் இப்படி நாங்கள் கேச்சோன விதி ரெண்டு அப்ளை பண்ணுறது கேச்சோன விதி ரெண்டு என்ன சொல்லுது ஒரு மூடிய மின் சொட்டு இப்படி ஒரு மூடிய மின் சொட்டு இருந்தால் ஒரு பக்கத்தால் நாங்கள் இருக்கும்போது மின்னியக்க விசைகளின் அச்சர கணித கூட்டுத்தொகை மின்னியக்க விசைகள்னு அச்சர கணித கூட்டுனா இ த்ரீ இ ஒன் தான் மின்னியக்க விசைன்னு சொல்கிறோம் பேட்ரினா மின்னியக்க விசை அதே திசையில் இருக்க ஐஆர் பெருக்கம் ஐ இன் டூ ஆர் மின் ஏற்கனவே படிச்சுக்கலாம் பி செவன் ஐஆர் அதை தான் இங்கே மெயினாக போட போகிறோம் ஐஆர் பெருக்கங்களின் அச்சர கணித கூட்டுத்தொகைக்கு சமன் ஆகும் சரி இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது என்று நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ இப்போ இது ஒரு சுற்று நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் இதில் வந்து இது ஒரு மூடிய சுற்று இது ஒரு மூடிய சுற்றாக கருதலாம் இதை மட்டும் எடுத்தால் அது ஒரு மூடிய சுற்றாக கருதலாம் இதை மட்டும் எடுத்தால் இதையும் ஒரு மூடிய சுற்று மொத்தமாக எடுத்தாலும் ஒரு மூடிய சுற்றாக எடுக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டாக குடிக்க போகிறேன் இவ்வளோ மூடிய சுற்று மூன்று மூடிய சுற்று இதில் எடுக்கலாம் அது விளங்கிச்சு தான் எல்லா பேருக்கு மூன்று மூடிய சுற்று இதோ ஒரு மூடிய சுற்று இதோ ஒரு மூடிய சுற்று இல்லை மொத்தமாக சேர்த்து மூடிய சுற்றாக எடுக்க போகிறோம் இந்த நாங்கள் எதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இல்லாட்டி இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இல்லாட்டி மொத்தமாக அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் கரண்ட் வந்து இதில் கொடுக்கவே படவில்லை ஸோ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டாக கரண்ட்டாக குறிக்கணும் எந்த பக்கத்தால் போகுதுன்னு தெரியாது எங்களுக்கு தெரியாது ஷியூராக எந்த பக்கத்தால் போக போகுதுன்னு ஸோ நாங்கள் போடலாம் ஒரு ஒரு உயிர்த்தறிவை போடல இப்படி வர கரண்ட் இந்த பக்கத்தால் போகுதுன்னு எடுக்கலாம் தச்சில் இது கூட வேணா இந்த பக்கத்தால் போகும் ஆனால் எனக்கு சரியாக தெரியல ஸோ நான் இப்படி இந்த பக்கத்தால் வருதுன்னு எடுப்போம் தெரியல சும்மா தான் எடுக்க போகிறோம் ஐ ஒன் இதுக்குள்ளாலேயும் ஒரு கரண்ட் வேற போகுது ஐ டூ இதாவது இப்படி வருது இதுக்குள்ளால் வர கரண்ட் எனக்கு ஷியூராக தெரியும் கட்டாயமாக ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூவாக இருக்க போகுது இதுக்குள்ளால் ஐ ஒன் வருது இதுக்குள்ளால் ஐ டூ வருது இந்த ஸோ இதுக்குள்ளால் வர போகுது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ அது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் தச்சில் நீங்கள் இந்த பக்கம் ஐ டூவை போட்டிருந்தீங்கடா இதுக்குள்ளால் வாரது வந்து எப்படி இருக்கும் ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன்னாக இருக்கும் தச்சில் இந்த பக்கம் நீங்கள் ஐ டூவை போட்டு இந்த பக்கம் ஐ ஒன்னை போட்டிங்கடா இதுக்குள்ளால் வாரது இந்த பக்கமாக தான் வரணும் ஸோ ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன்னாக இருக்கும் தச்சில் மற்ற பக்கம் போட்டிங்கன்னா ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ ஸோ உங்களுக்கு ப்ளஸில் வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்படி வந்துருக்குன்னா ஐ ஒன் இந்த பக்கத்தில் ஐ டூன்னு போட்டிருக்கேன் இந்த பக்கத்தில் போகிறது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ சரி கேச்சோட விதி அப்படி அப்ளை பண்ணுறேன் பார்ப்போம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டாக எடுக்க போகிறேன் இந்த பக்கமாக அதாவது இந்த சுற்றை மட்டும் எடுக்கிறேன் இந்த சுற்றில் எஃபி பிஏ வழியாக அப்படி அப்ளை பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் எஃபி பிஏன்னு நான் எடுத்துட்டேன் முதலாவது இதுதான் நான் கருதுகோள் எடுத்துருக்கேன்னு கூட சரி இப்போ என்ன செய்கிற அந்த அச்சர் கணித கூட்டுத்தொகை எப்படி பார்க்குறேன்னா ஃபஸ்ட்டாக மின்னியக்க விஷயங்கள் கூட்டுத்தொகையை பார்க்கணும் மின்னியக்க விஷயங்கள் கூட்டுத்தொகை எப்படின்னா ஒரு பேட்ரி எடுத்தீங்கன்னா இப்படி இந்த பக்கமாக போகணும் அதாவது நேர் முடிவிடத்துலேருந்து கரண்ட் போகிற மாதிரி உங்களுக்கு தென்பட்டால் அதை ப்ளஸ்ன்னு குறிப்போம் தச்சில் மற்ற பக்கத்தால் போச்சுன்னா மைனஸ்ன்னு குறிப்போம் இப்போ நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இ பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சாரி எஃப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண இப்போ இந்த பக்கமாக போகுது கரண்ட் சாரி இப்படி தான் கரண்ட் போக போகுது இது என்ன செய்யுது மைனஸ் பக்கத்தால் வருது ப்ளஸ் பக்கத்தால் போனால் தான் ப்ளஸ் ஸோ மைனஸால் வரணும் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் இ த்ரீ மின்னியக்க விஷயம் இ த்ரீ ஆனால் இந்த பக்கமாக போகிறோம்னா மைனஸ் இ த்ரீ ஸோ இது இ ஃபைவ்னு தான் எடுத்துருக்கோம் இந்த ஏற்கனவே நாங்கள் இ த்ரீ குடிச்சிட்டோம் ஸோ மைனஸ் இ ஃபைவ் இப்போ அடுத்தது மின்னியக்க விஷயம் பார்த்தோம்னா இந்த பக்கத்தால் வரப்போகுது கரண்ட் ஆனால் இதுவும் மைனஸ் பக்கத்தால் தான் வெளிக்கிட போகுது ஸோ என்ன செய்யலாம் மைனஸ் தான் வரும் இ த்ரீனு வரப்போகுது இது மைனஸ் இ ஃபைவ் மைனஸ் இ த்ரீ சரி அதோட முடியலை இன்னொரு பேட்ரியும் இருக்குது அது வந்து என்ன செய்யுது ப்ளஸ் பக்கத்தால் கரண்ட் ஓடுற மாதிரி வருது ஸோ என்ன செய்யணும் ப்ளஸ்
எவ்வளவு கரண்ட் போகுது நாங்கள் குறித்தபடி ஐ ஒன் வருது இங்கே ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ வருது இதுக்குள்ளே ஐ டூ போயிடும் இந்த மேல் பக்கத்தில் ஐ டூ வரதுனால இப்படி ஐ டூ போயிடும் இந்த பக்கத்தில் வரும்போது ஐ ஒன் ஸோ மிஞ்ச போடுறது கரண்ட் ஐ ஒன் இன்டூ ஆர் ஒன் இதுதான் முதலாக சவன்பாடு ரெண்டாவது சவன்பாடு நான் வந்து முழு சுற்றையும் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு சவன்பாடு எடுத்தால் ஒரு ரெண்டையும் காணலாம் ஐ ஒன் ஐ டூ தான் காணணும் ஸோ ரெண்டுக்கு அடுத்தாவே காணும் இல்லாட்டி நீங்கள் இதே மூண்டையும் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் சரி இப்போ நான் இதில் எடுக்க போகிறேன் இப்படி கரண்ட் ஓடுதுன்னு எடுப்போம் சரி இப்படி நான் இந்த பக்கமாக சுற்றம் மேற்கொள்ள போகிறேன் இப்படி நீங்கள் கொண்டு போனீங்கன்னா இடிசிபி இடிசிபி வழியாக எடுக்க போகிறேன் இடிசிபி வழியை எடுத்த என்ன என்ன நடக்கும்போது இதில் என்ன தொடங்கினேன்டா மைனஸ் பக்கத்தால் தான் வரப்போகுது க சரி கரண்ட் வந்து இந்த பக்கத்தால் போனால் நான் எடுக்கிற சுற்று வந்து இந்த பக்கமாக தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த பக்கமாக வரனால என்ன நடக்க போகுது கட்டாயமாக இது மைனஸாக தான் வரப்போகுது மைனஸ் இஃபோ அடுத்ததான் நான் வந்தேன்னா இப்போ இந்த பக்கமாக வரப்போகுது இந்த பக்கமாக தான் சுற்றை நான் எடுத்துருக்கேன் இப்படி எடுத்து இந்த பக்கமாக வருது இப்படி இந்த பக்கமாக போகும்போது என்ன நடக்கும் போது மைனஸ்லேருந்து தான் வார மாதிரி வரப்போகுது நான் எடுத்த பெட்ரிலேருந்து எடுத்தோம்டா சுற்றுலேருந்து இந்த பக்கமாக வார மாதிரி தான் வரப்போகுது ஆகவே என்ன நடக்கும்போது மைனஸ்லேருந்து வருது ஸோ மைனஸ் சரி இவ்வளோ தூரம் வந்திங்கன்னா அவ்வளோ தான் இருக்க போகுது அடுத்தது வந்து ஐ இன்ட்டு ஆர் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இந்த பக்கத்தால் எடுத்தேன்டா இங்கே வந்து இங்கே வந்துட்டு இப்போ ஐ டூ வந்து நான் எடுத்த பக்கம் வந்து கீழ் நோ இந்த பக்கமாக தான் எடுக்க போகிறேன் ஆனால் கரண்ட் எந்த பக்கமாக போகுதுன்னு நான் எடுத்துருக்கேன் நேற்றுமே மேல் நோக்கி போகுது ஸோ என்ன செய்யணும் ஐ டூவை வந்து நாங்கள் போடணும் மைனஸ் ஐ டூ ஏன்னா நான் எடுத்த பக்கம் இது ஆனால் கரண்ட் அந்த பக்கம் போகுது ஸோ மைனஸ் ஐ டூ இன்ட்டு ஆர் த்ரீ இப்படியே வந்து பெண் இதுக்குள்ளால் வரும்போது திருப்பியும் அதே மாதிரி தான் நடக்கும் போது இந்த பக்கமாக கரண்ட் வருது நான் எடுத்திருக்க சுற்று இந்த பக்கமாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்ன செய்யணும் மைனஸ் கரண்ட் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ இன்ட்டு ஆர் டூ இவ்வாறு தான் நீங்கள் எடுத்து ரெண்டு சவன்பாடு எடுக்கிற மூலம் இருக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் மொத்த சுற்றுக்கு சேர்த்து ஒன்று எடுக்கலாம் ஐ ஒன் இந்த பக்கமாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் இ ஃபைவ் மைனஸ் இ ஃபோ இந்தியாவில் ஒன்றும் இல்லை இந்தியாவில் வந்து மைனஸ் இ டூ இந்தியாவில் ப்ளஸ் இ வனாக வரும் அது வந்து எதுக்கு சவனாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் சுற்றிட்டு வந்தீங்கடா இதுக்குள்ளால் வரது மைனஸ் ஐ டூ ஆர் த்ரீ ஏன்னா இந்த பக்கம் தான் கரெக்ட் விட்டு போகும் ஸோ மைனஸ் ஐ டூ ஆர் த்ரீ இப்படியே வந்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ப்ளஸ் ஐ ஒன் ஆர் ஒன் என்ன கரெண்ட் இந்த பக்கமாக தான் போகுது ஸோ இப்படி இந்த மூணு சம்பாடுகள் இல்லை ரெண்டு சம்பாடுகள் எடுத்து நீங்கள் ஈஸியாக தீர்க்கிற மூலம் படியே காட்டலாம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் இதை சம்பந்தமான சில பயிற்சிகளை செய்ய போகிறோம் பாய் வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்